Goedemorgen, lieve broers en zusters. Wij welkom bij de Eredienst vandaag. Ik zie daar nog een paar mensen wat inkom. Mag die Ere ook voor ons elk een rijkelijk zien. Waar ze naar zijn na woord gaan luisteren en gaan samen zingen en samen aan bed. Mag dit voor ons een belevenis wees, die wat ook ingeskakel is van die teenwoordigheid van die Heere. Um, in elke element van die Eredienst. Vaar nie baie welkom hier by ons, bly het kom keier, en geniet jou keier die so'n derban. Um, ek sien nie ander nieuwe mense nie, maar um, baie welkom hier by ons. Ons gaan begin met een gebed, en dan ga ik voor die muziekgroep voor die geleentheid gee, om voor ons die lofsang te lei. Kom ons bid saam. Jemelse Heere, ons wil vandag ook weer vir u loof en prijs vir die geleentheid om u saam te wees in die eredienst, in die teenwoordigheid, Heere, dat ons op die dag ook weer die opstanding van die Heere Jesus Christus kan vier. Het is een rustdag, Heere, een dag wat ons een beetje afvat van die werk af, maar baie aandag ook gee aan belangrike andere aspekten van ons levens, en vanuit die eredienst wil die ons verrijk en versterk, ook voor die week wat voorlee, voor ons hele leven, om voor ons toe te ris, vir daar die dienstwerk, waar u voor ons elkeen geroep het. Ons eer u en ons aanbid u, Heere, ons bid voor ons elkeen wat naar u woord gaan luister vir ochend, dat u met ons elkeen sal praat, ons harte oopmaak, ons verstand oopmaak, om te verstaan en in te neem, dit wat u vir ons elkeen wil sê. Ons bid dat u hier verheerlik sal word, ons aanbid u as die enigste ware God, ons loof en prijs en naam vir die goedheid en die goede tiedenheid, ons verheerlik u Heere, as die koning van ons levens en van die kerk. En dankie dat ons dit alles kan bid, in die wonderlijke naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam met die muziekgroep. Oh 
staan as ons die die heiligheid van die Heere sing en sê hoe groot hy is nie. As ons dit wil juig en verklaar.
Wat een wonderlijke voorrecht om zo so uit ons harte uit die lof en die eer van die Heere te kan besing. Die boodschap vandaag wordt die Heere rechtig zwaar op mijn hart geleerd in die zin van dringend, niet zwaar in die zin van neerslachtig niet, alhoewel het mij baie persoonlijk ook aangesprek het, Zoals elke preke doen we niet meer aanspreek in um, ook lidmate en gelovig is wat hulle harte vir die Heere oopmaak. Is Romeine 1 vanaf vers 7. Maar voor ons by die gedeelte, vanaf vers 8, maar voor ons by die gedeelte kom, wil ik net als een aanvangswoord die eerste paar verse ook van Romeine 1 lees. Dus van Paulus een dienaar van Christus, Jezus, geroep om apostel te wees, afgezonder voor die evangelie van God. Wil je me dit onthou, asjeblief? Afgezonder voor die evangelie van God. Hier die evangelie het hy, die Heere, vooruit die sy profete in die heilige skrif aangekondig en dit handel oor sy sien. Als mens is hij uit die geslag van David geboren, op grond van zijn opstanding uit die dood, is hij door die Heilige Geest aangewezen als de Zien van God, wat met mag bekleed is. Jezus Christus, ons Heer. Dierom heeft hij die genade ontvang om apostel te wees onder al die heide nazi's om tot eer van zijn naam mensen tot geloof en zo so tot gehoorzaamheid te brengen. Jelle is hierbij inbegrepen. Ook jelle is geroep om aan Jezus Christus te behoort. En dan wil ik graag ons allemaal groet in de naam van die Jere, ons wat hier is en ook jelle wat inluister, op grond van die, die met die, die groet wat Paulus dan ook rug aan die gemeente in Rome. Ik wil niet die woordje in Rome uitloos. En ik wil het niet net beperkt tot poot Natal nie, maar elk kind van ons wat vandaag naar die woord van die Heere gaan luister. Aan allemaal voor wie God lief het, en wat hy geroep het om aan hom te behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, in die Heere Jesus Christus. Amen. Kom ons bid weer saam. Heere, uit ons harte uit, bring ons aan u die lof en die aanbidding. Eerst die Heere wat opst, opgestaan het en wat lewe tot in eeuwigheid. 
is die eeuwige aanbiddelijke God, door die enige God, Vader, Seen en Heilige Gees. En ons kom belei vandag dat ons u lief het, Heere. Want u het ons oorweldig met u liefde. U liefde in Jesus Christus. Ja, die Heere Jesus, u wat u self ook in liefde kom gee het vir sondaar mense. Volledig kom gee het, sonder om enig iets terug te hou. En u wat u mag ook, dier die kracht van u gees, in en dier ons levenswerk. Aan u alleen, die lof en die eer van ons harte. Heere, ons kom luister na u woord. Ons kom bring ons self na u toe. Ons wil sonder voorbehoud kom. Ons wil concentreer op wat u vir ons wil sê. Ons wil heren, al is het hoe moeilik en al is ons hoe gejaagd, al was het so druk week, in hierdie oomlikke, hierdie uur, op u focus. Want u het vir ons een bevrijdingswoord. U het vir ons een wonderlijke goeie nies, wat juist ook vir ons sal help en vir ons die kracht sal gee om alle levensomstandighede te vervangen te kan hanteer, daar dit te boven te kan kom, nie in ons kracht nie, maar alleen dier die genade. Laat die woord ook in ons harte insink, deel word van ons hele mens wees vir oogend, dat ons so aangevuur sal word, dat ons nie anders kan nie, as om dit te gaan doen, wat jy van ons vraag. Dit waartoe jy vir ons geroep het, Dit wat die kern is van ons bestaan as gelovig is en as die kerk. Dat die oog gees van God, die alleen ons drijfkracht sal wees. Want die drijf vir ons dier die liefde van die Heere. Ons loof die daarvoor, ons aanbid die, in Jesus' naam. Amen. Ons gaan verder lees in Romeine 1. Al het eerst dank ek my God, dier Jesus Christus, oor jylle almal. Want in die jylle wereld praat die mense oor jylle geloof. God wat ek met hart en siel dien, dier die evangelie van sy seen te verkondig, is my getuie dat ek gedierig in my gebede aan jylle dink. Elke keer as ek bid, vraag ek God of hy dit nie uiteindelik vir my moendlik sal maak, om jylle te besoek nie. Ek sien baie daarna uit om jylle te besoek, want ek wil een geestelike gave aan jylle oordra om jylle te versterk. Ek bedoel dat, as ek by jylle is, ons dier mekaarse geloof bemoedig kan word. Ek dier jylle sin en jylle dier myne. Broers, ek wil hee, jylle moet weet, hoewel ek tot nou toe verhinder is. Ek my dikwels voorgeneem het om jylle te besoek en ook by jylle, net soos by die ander heidenasies, mense vir Christus te wen. Ek staan onder een verplichting teen oor Grieke en nie Grieke, teen oor ontwikkeldes en ongeleerdes en vandaar my begeerte om ook aan jylle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my nie die oor die evangelie nie, want dit is een kracht van God tot redding vir elkeen wat gloe, in die eerste plek vir die jood, maar ook vir die nie jood. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vry spreek enkel en alleen omdat hulle gloe, Dit is soos daar geskrywe staan. Elkeen wat die God vrygesprek is, omdat hy gloe, sal lewe. Ek wil net die laaste paar verse weer beklem toon. En het was mooi daarna sal luister, verse 16 en 17. Waar hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie. Want dit is een kracht van God tot redding vir elkeen wat gloe. In die eerste plek vir die jood, 
maar ook voor die nieuwe jood. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mensen van hulle zonde vrij spreekt, enkel en alleen omdat hulle gloe. Dit is soos daar geschreven staan. Elk een wat je God vrijgesprek is, omdat hij gloe zal leven. Broers en zusters, ons het baie besondere feest daar in ons kerk. Ek wil nou vir weet hoeveel het ons, wat ons in die jaar vier. Nie allemaal van hulle is steeds vakantie daar nie, maar het is belangrijke dag van ons, want ons vier een besondere feest rondom dit wat ons gloe. Dit begint bij kerstfeest, is een van die dag wat praat oor die evangelie van die Heer Jesus, wat geboren is, wat nie omself teruggehou het nie, maar wat gekom het in die gestalte van een mens en een slaaf aangeneem het, en aan mense gelijk geword het, en juist by sy geboorte word daar gesê, jylle moet om Jesus noem, want het is hy wat mense van hulle sonde sal verloos. Wonderlijke dag, skersfeest. En dan het ons goeie vrijdag. Goeie vrijdag wat die selle boodskap het, maar dit is nie die lichtjes en die feestvieringen van kersfeest nie. Dit is die somber dag van die sterwe van die Heer Jesus Christus. En mens moet wonder, hoekom noem jy het een goeie vrijdag? Want niks goeds het eindig gebeur nie maar dat is de goede vrijdag, omdat die inhoud en die betekenis van die evangelie daar die dag weer bevestig is. Dit waar voor Christus gekom het, het hy kom doen. Dit is een, goe, is, een, is een goeie dag, omdat God getrouw in sy woord is en sy sien gegeet, so dat mense wat gloe, rechtig kan leven. Dit is die evangelie. En dan komt die wonderlijke zondag, die opstandingsdag. Toe allemaal gedink het, ons verlosser, ons Heere is dood, alles is voorbij, dit is verniet. Toe wek God, Jesus Christus op uit die dood, sy sien. En Christus staan zelf uit die dood uit op, omdat hij God is. En hij oorwin die laatste angel, en hy, hy oorwin zodat so jij en ik ook een oorwinning kan leven. Een oorwinning in alles wat ons elke dag moet aanpakken. En dit is deel van die evangelie. En dan kom Jimmelvaart. Nog een hartseer dag voor die disciples, want Christus groet hulle en hy vaar op naar die Jimmel, maar hij sê, ek gaan vir julle aan het trooste stier. My evangelie zal voortgaan. Dat zal niet einde aan mijn evangelie wees nie. Dit gaan nou dier jylle wees. Jylle wat my geboorte ervaar het in jylle harte. En die betekenis daarvan dier die vergifnis van die sondes. En die opstanding van die, van die, van uit die nieuwe leven, in die nieuwe leven. Die gees is die evangelie. En die werk van die gees is die evangelie. En dan Pinkster Zondag, wat hier die belofte van die Heer Jesus Christus waar geworden het, en die, en die geest neergedaal het en uitgestort is op hier die aarde, dit wordt niet weer gedoen nie. Eenmaal is genoeg. En daar die geest vier hier die mense aan, soos wat Christus gesê het met sy jimmelvaart, ek sal vir julle geest stuur, en jylle sal my getuies wees, en hy sal jylle troos, en hy sal jylle in die volle waarheid lei, hy sal die evangelie in die harte van mense kom bevestig, dis precies wat die Heilige Geest kom doen. Petrus staan op, die een wat vir Jesus verloon het, en gevul met hier die evangelie, vooral van die werking van die Heilige Geest, spreek hy, verkondig hy hierdie evangelie, en meer as 3000 mense kom tot bekeren. En die kerk van die Heere, word op die aarde gevestig. 
Ik beklem toen al die dingen dat ons niet moet weet waar we het gaan in die evangelie. En daar die kerk van die Heere brei niet uit en wordt niet sterker ten spijte van aansla en teensla en vervolging en gelovig is wat doodgemaak wordt. Want die evangelie leef in hulle van geboorte, van leiding en sterven en die betekenis daar, van opstanding uit die dood, van Jezus wat heen gaan en voor ons sy gees gee en van die kracht van die heilige gees. Ons vier nie die vijf dagen, die evangelie van die Heer Jezus Christus nie. Ons vier dit elke zondag ook. En dit is so jammer dat ons as gelovig is nie meer hierdie begeerd het nie, so lyk dit vir ons nie, om, om hierdie evangelie rechtig te vier nie, het dit vir ons een swaardgalligheid geword, het dit vir ons een swaarmoedigheid geword, of het ons te veel ander belange, wat is dit wat veroorzaak dat hierdie evangelie nie hierdie inpak het, soos wat het in sy weese is nie, Want dit, dit wordt aan mekaar hier gesê. Die oortuiging in Paulus' leven en dit wat hij zelf in zijn leven beleef en wat hy uitdra aan die ander mense toe, is dat hier die evangelie self het een kracht, het een stuk dynamiek, wat mense sy levens aanraak en aanspoor. Daarom het hy die begeerte om die evangelie te brengen aan die heidenasies, want hij wordt gedreven door hier die evangelie. Broers en sisters, hoe gaan het in die wereld? Het het alle eeuwen zo so gegaan, dat mensen het een weerstand tegen die evangelie. Het, want hier die evangelie wat jou bevry en wat jou bekrachtig, vraag ook van jou en van mij dat die evangelie in sy volheid ook in mij moet werken. En dit beteken, als ons die volheid van die evangelie wil vat, dat daar ook in my leven voortdurende vernieuwing moet kom, transformatie moet kom als het nodig is, een verbetering moet kom, maar een versterking moet kom. Dank je. So, as ons sê die wereld, het die evangelie krachteloos geword vir die wereld, Het die evangelie krachteloos geword vir ons omgeving, vir ons mense van ons kerk en ons gemeente? Het die evangelie sy waarde verloor vir selfs die actiefste lidmate in baie gemeentes, wat ook maar net die evangelie beoefen en in hulle harte vat as zondag tussen 9 en 10 evangelie? Ons noem het blote godsdienstigheid. Dat is niet rechtig, die evangelie nie. Wat een kracht het die evangelie nog in my eie lewe. Die sien hoe trek ek om nader. Want het helpt niet. ons praat net oor daar ver en daar ver en mense om my en selfs mense in die gemeente nie. Hierdie evangelie en hierdie kracht van die evangelie moet in die eerste plek my aanspreek. Want het is een levensveranderende evangelie. Hij verander mensen zijn levens. Die hele skrif is dier die heilige geest geïnspireerd. Hier is die evangelie. En dit is een gewone boek, met gewone blaaien, met gewone gedrukte goed. Maar achter elke woord van hier die evangelie, van hier die woord, zit die krachtige werking van die heilige geest. En nou sê Paulus, onomwonde, en dis my so treffend, hy skaam om nie oor die evangelie nie. Ons het in die een van die liedere gesing, daar is niks op aarde, wat is die woorde gewees? Wat? Meer aarde, niks op aarde het meer waarde vir my as u nie. Dit my so getref. Is dit rechtig so? Ja, ons kan sê vir die Mensen daar buiten wat geen, nie net benul het nie, maar ongeerg is oor die woord van die Heere. Ons kan het van baie ander mense sê, maar die vraag is, 
wat voor mijzelf. Want dit is waar het begin. Hier is zelf de Paulus, wat hier die woorden geschreven heeft, door die kracht van die evangelie, was die een wat die kerk in die evangelie vervolgt. Hij heeft met zijn hele hart, met geweldige toewijding, het hij tien stand gebied, die in die evangelie. Hij die draars van die evangelie en zijn hart eindelijk gehad. Hij was voor hom een bedreiging geweest, hoe zo is ook voor die Romeinse Rijk en voor die keizer. En daarom het hulle te Rome afbrand die geloviges beskuldig. Want hulle kon het nie meer vat dat die geloviges so lief is vir mekaar nie. En op een of andere manier moes hulle die geloviges een naam in die skande brengen. Sommers sê hulle is die oorzaak dat Rome afgebrand is. Want zelfs die keizer was bedreig gewees die die liefde wat die geloviges vir mekaar het. Ga lees maar in die boekhandelinge, hoe het hulle by mekaar gekom, wat de ijver het hulle, hoe het hulle elke dag in die synagoge by mekaar gekom, die wat nog jode was, hoe het hulle in bovertrekken by mekaar gekom, in skylings by mekaar gekom, om net die, die evangelie met mekaar te deel en saam te kan beleef. Paulus was een vijand hiervan gewees. Hy het met hart en siel teengestaan. Hy het gesê, ach, hier is die wat jullie vertel, het nou wel een geweldige uitwerking op mensen, maar dat is gevaarlijk. Ons moet het stop, ons moet het vernietig. Hij heeft zelfs bijgestaan bij die steniging van Stefanus. Hij kan mij voorstellen met zijn Roemse gewaar daar zo. Waar je triomfantelijk toen Stefanus gestenig is, maar toen Stefanus uitroep, hij ziet een geopende hemel en hij ziet voor God raak. En as mens kyk na die prediking van Stefanus, wat so vol is van die evangelie van God, en hulle het Stefanus' kleren voor, Peter, voor Paulus kom neerle, het hy die evangelie beginne werk in hom. Want nou, nou sien hy dit, hy beleef dit, die iemand wat, wat so vastgloe in die kracht van die evangelie, dat hy bereid is dat hulle om doodgooi met lippe. En het een glimlach op sy gezicht. Dis moes vir Paulus verskrikkelijk nie net beindruk het nie, maar in sy hart geruk het. Dat hier die woord is nie maar net een gewone ou woordkie nie. Hier die evangelie, hier die goeie nies, is een boodskap met kracht vir verandering. En wat gebeur met hom? Hy is op pad na Damascus toe en hy is die Heere verblind om en die Heere praat met hom, en hy hoor hier die evangelie as het ware uit die mond van die Heere self, en het grijp hom so aan, dat hy blind word, dat hy nie kan sien nie, so krachtvol is vir die verlangerik, maar het grijp hom aan, en het verander Paulus, Saulus, sy hele leven. En met nog meer eiwer, en met nog meer toewijding, word hy een draar, van die evangelie. En dis wat hy nou sê in die gedeelte, ook vir die gemeente in Rome. Hy sê, ach, ek is so jammer, ek het nog nie by julle uitgekom nie. Ek is bezig om die evangelie te verkondig onder al die huide nasies, maar dit is nie verskoning genoeg nie, ek het verlange om by julle uit te kom en ook saam met julle hier die geloof te deel, dat ons mekaar kan versterk dat ons in die kracht van die evangelie kan werk, want die leven van die geloviges in Rome daai tyd was een moeilike tyd. Misschien is dit een van die redes hoe Paulus daar ook een bykie skrikkerig was, ons weet nie. Maar as jy in Rome van Jesus praat as die kurios, namelijk die Heere, die Koning, dan sê ek in groot moeilikheid. Want oorals in die stad staan die standbeelde van die keizer. En jy moet vir beide die standbeelde loop met groot respect en as het ware voor hom buig. En die geloviges was nie bereid nie. Ons weet dat dit was nie Paulus sy rede nie. Misschien het die jode in Rome gevoel, Paulus voel een bykie skuldig oor die steniging van Stefanus, daarom wil hy nie na ons toe kom nie. Maar het was nie die rede nie, Paulus was so bezig om die evangelie uit te dra. En hy sê, jylle beeld gaan nou kom. Want hy wil met almal die evangelie dra. 
Broers en zusters, hier die evangelie is die boodschap van bevrijding. Het is die boodschap van die Heer Jezus Christus als die verlosser en die Heere. En hier die waarheid kan niemand ongedaan maken. Nie. Hij is Jezus, hij is die zaligmaker. Wat alles kon betalen, zodat so ons van ons schuld vergeven kan worden. Hij is die Christus, die gestuurde van God. Die Messias, die enigste middelaar tussen God en mens, wat alleen maar hier die kloof kan oorbrug, wat zonde tussen God en mens gebring het, en God en mens met elkaar kan versoen. Hij is die Heere, hij is die Kurios, hij is opgestaan uit die dood, en hij leeft tot een eeuwigheid. En hij brengt voortdurend nieuwe leven. Een menselijke levens. Dat is die kracht van die evangelie. Die woord, die kracht wat hier gebruikt wordt in die oorspronkelijke taal, laat mens denk aan dynamiet. Dynamiet wat ontplof. Je kan nou ontploffing niet keer nie. Nee, ja, sê, ja, maar dat is een zwak voorbeeld van dynamiet vernietig. Maar dat is niet. Dat is niet die, die beeld wat we gebruiken. Dat is, is dingen waar daar was, wat niet daar moest wie is niet. Is weg. En als je dynamiet gebruikt, dan schiet je dynamiet om goud te, 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 te um, um, ontgaan, uit te graven. En zelfs diamanten, die, die waardevolle, die mooie dingen wat je niet kan zien, nie, komt dan uit en het kan gebruikt worden. Het zien het hier en duidelijk. Die evangelie heeft hij kracht, hij heeft mag. Die evangelie heeft groot waarde. Die vraag is wat ons voor ons moet vragen vandaag. Niet wat de waarde heeft het voor die buitenste kring en nog een kring binnenkant toe en nog een kring binnenkant toe niet. Maar wat de waarde heeft het voor mij. Ons is bij makkelijk, ach het helpt niet. Je kan niet meer zelf meer in die persoon nie. Hij is afgeschreven. Hij heeft zijn keuzes gemaakt, hij moet die gevolgen daarvan dragen. Ons het al aan de stukke argumenten wat ons uithaal, wat eindelijk hier die kracht en hier die wonderlijke boodschap van die evangelie wil demp. Maar broers en zusters, laat ik vir u sê, en het is die die eeuwe bewys, as jy en ek nie deel wil wees van die werking van die evangelie en sy kracht en sy uitwerking nie, dan gebruik God iemand anders. Zo so ons als gelovigen moet besluit, is ik deel hiervan of is het niet deel van. En als ik deel hiervan is, dan is het met volle oorgave en toewijding. Ik schaam mij niet oor die evangelie nie, want het is een kracht. En dan zegt Paulus voor jode en voor niet jode dat moet niet onderscheid wees nie. Ons kan geen mens afschrijven. nie. Ons kan vir geen mens een kant te stoot en sê, hierdie evangelie sal nie vir jou help nie. Dit is niet waar nie. Het is juist dier hierdie evangelie wat mensen tot geloof kom. Dit het een krachtige uitwerking. Dit brengt voor ons tot nieuwe leven wanneer ons glo. Maar die heilige geest gebruik hierdie evangelie zodat so het krachtig in ons levens en uit ons levens kan werken naar andere mensen toe. En hulle ook die bevrijding en die leven van hier die evangelie kan ken. En waar staan jij en ik rondom dit? Dat betekent niet jij moet, moet niet dat jij moet visie of plannen of een behoefte he, of enig iets mag je niet hier rondom hierdie aarde nie. Ek moet nou absoluut net soos Paulus alles los en die evangelie gaan verkondig aan al die huide nasies nie. Dit beteken, broers en zusters, daar waar jy is, daar waar ek is, nie net in my kantoor of so nie, maar waar ek in die straat loop en daar is iemand wat die Heere nie ken nie. Wat van die evangelie bring ek in daar die persoon? Dat is toch iets wat ons heet, ons is draars hiervan. Of schaam ons ons. 
die die evangelie. Hier die evangelie moet voor ons drijf. Je weet, dit was die jude, dit was die niet jude, die Grieken. En ik heb in die week gelezen dat die Grieken of die Griekse woord was de hele tijd baie gebruik voor die barbaren. Want hulle het met die inval in Jeruzalem, het hulle die tempel van die Heere verontreinig. Hulle het om nie net afgebreek, soos vroeger jare en oorloe nie, hulle het om letterlijk verontreinig die Heere bespotting te maak van die God van Israël. Paulus sê selfs vir hulle, is hier die evangelie een kracht tot redding. Weet jy waar die die geheim? Die geheim lee nie in die eerste plek in die woorde van hierdie boek nie. Die geheim lee daarin dat die Heilige Gees hierdie Bijbel gebruik om die Heere al hoe meer en meer tot sy werkelijkheid en tot sy kracht en tot sy werking in die mense lewe te laat vergestapen krijgen. Het gaan niet over die woorden in die eerste plek nie. Het gaan over die persoon waar oor die woorden praat. Paulus was aangedreven die dit. Hij heeft een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus gehad. En nou wil hy hier die Jezus Christus uitdra naar die wereld. Voor mij is die lieve Christus en die sterven een wens. Ik heb net één begeerte in mijn leven en dit is om Christus te kennen. En om uit te dragen naar die heide nazi's toe. Die liefde wat ik van God ontvang het, is niet maar net woorden liefde nie. Dit is een liefde van een connectie, van een verbindenis, van een verhouding met de levende God. Die almachtige, de enige God. Die liefde dring mij om dat ook voor andere mensen te brengen. Broers en zusters. Jij en ik kan of die sleutel wees rondom hier die krachtige werking van die Heilige Gees en van die Evangelie rondom ons. Of ons kan besluit, ek is dit niet. Maar die woord van die Heere sê, en Paulus sê het duidelijk is zo, dis waartoe ek geroep is. Hij sê eigenlijk, ek kan niet anders nie. Hierdie ontmoeting met Jesus Christus moet elke dag rijker en sterker groei in my eie lewe. Dis waar ek moet begin. En dan hoef ek nie te sukkel en baie moeite te doen om het uit te vat na iemand anders te nie. Ek hoef nie groot programme te heen en ek weet nie wat alles nie. Hier die meer bewustwording en beleving en my verhouding met die Heer Jesus Christus sal my drijf na mense toe. Ek sal nie vir myself afvra, ach, sal dit werk of sal dit nie werk nie? Moet ek eers hierdie klomp reels maak of daar die gewoontes aanleer nie? Hy drijf jou net. En ek gaan afsluit. Selfs al moet jy soos Paulus buiten die stad gesleep word en ook met lippe gegooi word. Selfs al moet jy in die tronk sit, in Rome, en die brief skryf vir jou geliefde gemeente in Rome, vir Philippi. En dan nog sê, daar word lofliedere en daar die tronk gesing tot eer van God. Dit is die kracht van die evangelie. Ons moet ons nie daar oor skaam nie. Ons moet meer met mekaar daar oor praat. Ons moet het uitdra na die mense hier rondom in die kerkgebouw. Dit is die antwoord vir hulle redding. Dit is die enigste werkelijke boodskap wat ons het. En ons moet het gaan leef. En dit is nie makkelijk nie. Dit word al hoe moeiliker. Ek het net over Elies iets gesê toe ons in die consistorie sit. Ek het gesê, ek wens die Heere wil ophou dat ek moet preek. Want elke keer praat hy met my. maar hy moet nie ophou nie. Elke genoevige is die sleetel 
wat gebruik wordt door die Heilige Gees om die kracht van die Evangelie uit te dragen naar mensen waar het nodig is. Waar is jij en ik? Waar is jij? Ons moet deel hiervan wees. Jemelse Heere, ons is so opgewonde oor die evangelie. Maar ons is baie keer so traag om het rechtig te leef. Ons beleven die wonderlijke vrug van die evangelie. Nie maar net vijf speciale dagen in een jaar nie. Sonda ook, maar ook niet net zonder nie, elke oomlik van ons leven is die evangelie waar voor mijn leven, voor ons elkeense leven. En die wonderlijke is hier, en niemand kan het ooit wegvat nie. Het is rijk, het is onbeperk, het is krachtig. Maar hier ons kaam onszelf betek hier vir hierdie evangelie. En dan het ons storiekies en verskoninkies wat ons uitdink. Help vir ons, o Gees van God, om getrouw te wees in ons roeping. Om echt te leef in die evangelie. En het echt uit te leef. Dis een proces, Heere, Dis nie maar net die ding wat die mens een dag besluit en een keer doen en dan gaan jy aan nie. Dis een proces. Die krachtige uitwerking van die evangelie ook in ons elkeense leven is een proces waar die een ding bou op die ander ding. Heere, help vir ons elkeen om dit nie te verwaardoos nie. Om nie hier die evangelie in ons eie levens te verwaardoos nie want ons woord dier die gees, dier hier die woord, dier hier die evangelie, net al hoe meer en meer met u en met u liefde verbind. En daar le ons kracht, by die persoon van die Heer Jesus Christus, by die Godheid van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Dank je Heer dat het moeilijk is. Dat hier die evangelie al mensen zijn levens veranderd, waar hulle afgeschreven was. Dat hier die evangelie al mensen zijn levens verrijkt en verloosheid van depressie, van ernstige ziekte in die naam van Jezus. Want het is een krachtige evangelie wat voor ons hele mens wees betekenis het. En dat hier die evangelie niet gekeer kan word nie. Help vir ons Heere om deel te wees van hierdie proces. Ons kom na u toe vandag. Ons kom stel ons self beskikbaar. U sal vir ons die pad wees. Ons vertrouw op u. In Jesus' naam. Amen. Kom ons dien die Heere met ons overgaves. is in
Ons gaan nou antwoord op die woord van die Heere met een lied, Kom sing, een nieuwe lied. En dan blij staan voor die Seen van die Heere. Toe, ons gaan die week in met die wonderlijke evangelie. Ons het die kracht saam met ons, want ons het die Heere saam met ons. En die Heere sien vir jou en vir my, mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die kracht van die Heilige Gees met jullie elkeen wees. Amen.